menginginkan pembaruan tentang peristiwa terbaru di desa Basomolisano di Italia Tenggara, saya pergi ke kantor pos daripada menggunakan layanan online. Sayangnya, karena ini bukan hari pensiun, hari itu praktis sepi, oleh karena itu karena kekurangan masa kritis minimum. Untuk elaborasi ulang berita yang baik, mampu menghasilkan gosip yang lesat. Saya tidak bisa melakukan apapun selain menghadiri kebaktian, mengambil total waktu sekitar 2 menit yang membuat saya takjub adalah persisnya waktu yang saya gunakan untuk memulai PC lama saya. Ini membuat saya merenungkan fakta bahwa jika kemajuan teknologi menjamin kenyamanan dan penghematan waktu secara konstan atau semuanya ditakdirkan untuk pembusukan eksponensial yang kurang lebih direncanakan, tentu saja menjaga kegunaan perangkat teknologi. Setidaknya untuk kebutuhan sehari-hari, bukanlah bisnis yang menguntungkan seperti bisnis yang menjanjikan untuk membuat kita tetap tampan selama 20 tahun dengan hanya menggunakan ekstrak omong kosong di 59,99 euro, bukan 599. Tetapi hanya untuk hari ini, jadi sebagai pengguna rata-rata yang baik, saya melemparkan diri saya ke Google untuk mencari sumber yang akan memperkuat keyakinan saya sebagai seorang ekstremis yang melakukannya sendiri. Menemukan Salvatore Aralazola yang baik, pakar TI Italia yang ditunjuk dengan algoritma Google yang sempurna yang setelah membuat saya membaca 10 halaman premis yang dibuat secara artistik oleh penulis bayangan yang bertugas untuk menyenangkan kecerdasan buatan Google. Meminta saya untuk mengganti hard drive mekanis saya dengan yang setara dengan solid state. Nah, bukankah Google dan Salvatore berbicara omong kosong? Percaya diri, setelah melihat sekilas harganya, saya melihat SSD Samsung 500GB seharga sekitar 70 euro yang jauh melebihi nilai PC lama yang dirakit sekitar 10 tahun yang lalu dan yang saya tahu betul hambatan yang diciptakan oleh hard drive mekanis, meskipun dalam konfigurasi. Right satu yang, selain menjamin penyimpanan, data jika terjadi kegagalan hard disk, juga menjamin kinerja hampir dua kali lipat. Dibandingkan dengan satu hard disk. Sementara itu, saya juga mengisi PC dengan hard drive lain, yang didaur ulang dari berbagai PC tetap dan portable, jadi saya mengambil kesempatan ini untuk memeriksa kinerja yang berbeda dengan dampak konsekuen pada keseluruhan sistem operasi dan berbagai perangkat lunak. Motherboard yang digunakan mendukung antarmuka, SATA 2, PATA dan USB 2, sedangkan sesnya adalah SATA 3, tetapi kompatibel dengan SATA 2, sistem operasi yang diinstal adalah Fedora, salah satu distribusi Linux paling populer, tetapi setelah menggunakannya secara intens dan ceroboh selama beberapa tahun, saya memutuskan untuk melakukan instalasi baru dan mengubah salah satu hard drive menjadi disk penyimpanan eksternal. Menggunakan casing eksternal dengan adaptor USB 2 sekitar 6 euro, dibeli dari gudang Cina. Pertama di seberang jalan, menjadi disk bekas dari laptop yang sangat tua. Antar muka USB 2 sudah cukup untuk penggunaan yang saya maksudkan. Jika itu, SATA 3 akan lebih tepat untuk menggabungkannya dengan adaptor USB 3, agar tidak kehilangan kinerja. Dengan cara ini saya akan dapat dengan mudah memindahkan file yang akan diarsipkan, jika Anda tidak memiliki kebutuhan ini. Cukup clone hard disk lama dengan salah satu dari banyak perangkat lunak cloning yang tersedia juga. Gratis dan sering disediakan oleh produsen yang sama, dengan SSD baru dan menggantinya. Menggunakan salah satu dari berbagai perangkat lunak yang mengukur kinerja perangkat penyimpanan. Kesenjangan kinerja segera menarik perhatian, terutama dalam hal pengelolaan penulisan acak dan pembacaan file kecil yang paling berdampak pada kinerja startup dan startup perangkat lunak. Pada kenyataannya, tidak memiliki bagian mekanis yang bergerak, mereka memiliki latensi yang sangat rendah, yang memungkinkan hingga 500 ribu operasi input dan output per detik. Dibandingkan dengan maksimum 1000 operasi per detik dari hard disk mekanis. Selain itu, mereka cenderung tidak pecah, lebih tenang, mengkonsumsi lebih sedikit dan lebih ringan. Terlepas dari semua keunggulan ini, disarankan untuk memilih SSD berkualitas dengan memori DRAM. Terintegrasi dan siklus hidup yang dijamin oleh pabrikan yang ditunjukkan dalam terabyte tertulis, biasanya. 200-600 terabyte penulisan, dengan mempertimbangkan bahwa rata-rata pengguna mengkonsumsi sekitar 15 per tahun. Oleh karena itu, bahkan jika Anda menggunakan SSD SATA 3 pada antar muka SATA 2, bahkan jika Anda tidak memaksimalkan bandwidth, Anda dapat membuat PC 5-10 kali lebih cepat, dalam situasi di mana daya komputasi tidak bottleneck. Seperti dapat dilihat dari perbandingan startup sistem berikut, dan berbagai perangkat lunak yang umum digunakan, pada konfigurasi. Raid satu dengan disk mekanis dan satu dengan memori masa solid state.
Jika Anda belum melakukannya, komentar, bagikan, sukai, dan berlangganan saluran. Terima kasih atas dukungannya. Halo.